পহেলা নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে নির্বাচনের দিনক্ষণ কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আওয়ামী লীগ বিএনপির মতবিরোধ চলছে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিলে দু সালের মধ্যে দারিদ্র্য মুক্ত হবে দেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী সরকারের ধারাবাহিকতা ফাঁকায় উন্নয়ন দৃশ্যমান এবং বেগম জিয়াকে ছাড়াই নির্বাচনে যেতে চান বিএনপির কোনো কোন নেতা বলছেন পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী পদক্ষেপ কৌশলগত কারণে সিদ্ধান্ত ইতিবাচক বলছেন বিশ্লেষকরা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সময় সংবাদে সম্প্রচার হচ্ছে নির্বাচন সংবাদ প্রতিদিন রাত আটটায় এ আয়োজনে নির্বাচনী খবরের পাশাপাশি থাকছে জাতীয় সংসদের আসন ভিত্তিক ভোট সংলাপ আজ থাকছে লক্ষ্মীপুর তিন আসন নিয়ে নির্বাচন সংবাদের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক পহেলা নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করবে নির্বাচন কমিশন সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব বিকেলে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কমিশন সচিব সাংবাদিকদের জানান রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনারদের বৈঠকের পরই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ক্ষণ চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে একাদশ সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি নির্ধারণে রোববার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে বৈঠকে বসে কমিশন ঘন্টা বেচলা বৈঠক থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্তগুলো সাংবাদিকদের অবহিত করেন কমিশন সচিব কমিশন সভায় শুধুমাত্র আচরণ বিধিমালা সংশোধনের বিষয়ে দুটি প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে কোনো জীবন্ত প্রাণী প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না পুষ্টারত্ব কাগজ কাপড় রেক্সিন ডিজিটাল ডিসপ্লে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম সহ অন্য যে কোনো প্রচারপত্র এখানে এই শুধুমাত্র কাপড় শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে তিনি জানান রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকের পর সংসদ নির্বাচনের তফসিলের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সাথে সাক্ষাতের পরে আরেকটি সভা করব ওই সভাতে তফসিল নিয়ে আলোচনা হবে ওনার অনুমতি নিয়েই আমরা তফসিল ঘোষণা করব পরে বঙ্গভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয় নির্বাচন কমিশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পহেলা নভেম্বর ঠিক করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কমিশনের বৈঠক এর আগে সকালে কমিশন সচিবালয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বক্তব্যে নির্বাচনে কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা ইভিএম সহ নানা বিষয়ে কথা বলেন তিনি এখানে নিরপেক্ষতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা বিষয় রাজনৈতিক দলে রাজনৈতিক ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতার কোনো কথায় কাজ করবে না জনগণ কোথায় উপকৃত হবে সেটা দেখতে হবে রাজনৈতিক দল ও কমিশনের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক তৈরিতে কর্মকর্তাদের জোরালো ভূমিকার প্রত্যাশা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব আতিক রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন কমিশনের মতবিরোধে আগামী নির্বাচনে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মনে করে আওয়ামী লীগ তবে বিএনপি বলছে নিজেদের ফায়দা লড়তেই নির্বাচন কমিশনকে চাপে রেখে কাজ করাচ্ছে সরকার এদিকে একজন কমিশনারের আচরণে জটিলতা সৃষ্টি না হলেও বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ রয়ে যায় বলে মনে করছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার সহুল হোসেন তবে কমিশনের ঐক্য জরুরি বলে মনে করেন তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ যখন চূড়ান্ত হওয়ার পথে তখন পরপর তিনটি সভায় কমিশনার মাহবুব তালুকদারের নোট ডিসেন্ট দেওয়া ও সভা বর্জনের ঘটনায় আলোচনায় নির্বাচন কমিশন যদিও তার প্রস্তাবনাকে সাংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে আখ্যা দিচ্ছেন অন্য নির্বাচন কমিশনাররা এ অবস্থায় সাংবিধানিক এই সংস্থাটির জন্য আগামী নির্বাচন পরিচালনা কেমন হবে তা নিয়ে সরব এখন সব মহল রোববার রাজধানীতে এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন একজনের ভিন্ন মতে সৃষ্টি হবে না দ্বিধা বিভক্তির অন্যদিকে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে মাহবুব তালুকদারের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার বিষয়টিকে রহস্যজনক বলে মনে করে বিএনপি জনাব মাহবুব তালুকদারকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা যেভাবে আক্রমণ করে বক্তব্য দিয়েছেন তা সন্ত্রাসী আচরণ এবং তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেন ছুটি নিয়েছেন নাকি নিতে বাধ্য করা হয়েছে তাও রহস্যজনক ইসিকে সর্বোচ্চ চাপে রেখে কাজ করাচ্ছে সরকার একজন কমিশনার কোন ইস্যুতে যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন অথবা নোট অব ডিসেন্ট এটা গণতন্ত্রের বিউটি তিনি যে বিভক্তির অভিযোগ তুলেছে এটা একেবারে হাস্যকর এবং কাল্পনিক এদিকে সাবেক নির্বাচন কমিশনারদের মতে একজনের মতানাক্যে কমিশনে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হবে না তবে এমন কার্যক্রমে জনগণ বিভ্রান্ত হবে কমিশন তার কার্যকারিতা চালিয়ে যেতে পারবে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে না যেখানে হচ্ছে সেটা হলো যে আমাদের মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে 
যে কমিশনে গন্ডগোল হচ্ছে কমিশনে বোধ হয় অক্ষ নাই অক্ষটা খুবই দরকার মানুষের কাছে দৃশ্যমান হওয়া তো সেদিক ওনাকে বিবেচনা করতে হবে সবাই মিলে কাজ করতে হবে অধিকাংশের মতকে প্রাধান্য দিয়েই কমিশন পরিচালনা করা উচিত বলে মত দেন তিনি চিফ ইলেকশন কমিশনারে তোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন সংবাদে আরো থাকছে বিএনপির আধিপত্য থাকলেও লক্ষ্মীপুর তিন আসন এখন আওয়ামী লীগের দখলে আগামী নির্বাচনে জয় পেতে মরিয়া দুই প্রধান দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিলে দু সালের মধ্যে দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হবে সকালে গণভবন থেকে দেশের আটত্রিশটি উপজেলায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে তিয়াত্তরটি ক্রীড়া স্থাপনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকারই দেশে উন্নয়ন করে বর্তমানের উন্নয়নশীল দেশের এই গতিধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি এর আগে গণভবনে আরেকটি অনুষ্ঠানে মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অপারেটর পরিবর্তন এম এনপি সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী রবিবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্মিত তিয়াত্তরটি ক্রীড়া স্থাপনার উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা এই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকারই দেশের উন্নয়ন করে বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের এই গতিধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি আওয়ামী লীগ যখনই নৌকায় ভোট পেয়েছে সরকার গঠন করেছে তখনই সার্বিক ভাবে সব দিকে উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে আর সেই স্পষ্ট দিকেও আমরা বিশেষ খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পাশাপাশি বিভাগীয় শহরে বিকেএসপি নির্মাণের ঘোষণা দেন যত বেশি খেলাধুলা সংস্কৃতি চর্চায় আমরা সম্পৃক্ত করতে পারবো তত বেশি তাদের চরিত্র অনেক দৃঢ় হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে মাদক অথবা জঙ্গি এ ধরনের কোনো বিপথে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাবে না আমি আরো খুশি হতাম যদি আমরা দেখতাম যে প্রতিটি উপজেলায় স্টেডিয়াম হয়ে গেছে জনপ্রতিনিধি তাদেরকে বলবো যে আপনারা দয়া করে একটা জায়গা অন্তত নির্দিষ্ট করে দেন এর আগে গণভবনে অন্য একটি অনুষ্ঠানে মোবাইল নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে অপারেটর পরিবর্তন এম এনপি সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করছে সরকার তরুণ প্রজন্ম তাদেরকে সেইভাবে তৈরি করতে হবে যেন তারা এই দেশটাকে এই আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তরুণ সমাজকে মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বানও জানান দখল করেছিল আমাদেরকে আসতে দেয় ফেরদৌস লিপি সময় সংবাদ ঢাকা তফসিল ঘোষণার আগে আলোচনার দাবি জানিয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সন্ধ্যায় রাজধানীর মতি ছিলে গণফোরাম কার্যালয়ে বৈঠক শেষে আসম আব্দুর রব আসম রব এ কথা বলেন এর আগে বিকেলে বৈঠকে অংশ নেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী জেএসডি সভাপতি আসম আব্দুর রব নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না সহ জোটের অন্যান্য নেতারা বৈঠকে জোটের বর্তমান অবস্থা ও আগামী দিনের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয় কোন সুরেচারী আচরণের কাছে আমরা মাথা নত করব না জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এটা বুঝতে পেরে আজকে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছে তার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ সরকারের কাছে আমাদের সাধ্যবাদ দাবি দিয়ে এইটা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা এসে দাবিনামাটা দিয়ে আপনাদের কাছে আমরা জানাব যে সরকারকে আমরা চূড়ান্তভাবে আমাদের দাবি শিডিউল ঘোষণার পূর্বে আমাদের সাথে বৈঠক করার জন্য আমরা তারা অংশী আমরা তারা শরিক আমরা তারা নির্বাচন করতে চাই আমাদের সাথে আলাপ আলাপ ছড়া যেন শিডিউল ঘোষণা না করা হয় সেজন্য আমাদের সাধ্যবাদ দাবি আমরা সরকারি দল এবং সরকারের কাছে তুলে ধরব রাজনৈতিকভাবে পরিত্যক্ত নেতাদের ভাড়া করে বিএনপি পার পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বিকেলে বঙ্গবন্ধু এফিনিওতে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্যের স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে জোট বাধা দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি আমাদের দেশে বলে না যে বের চলে গেছে এগুলো রাজনীতিতে রাজনীতিতে এরা পরিত্যক্ত ওনাদের গলার আওয়াজ বড় 
আশেপাশে কোনো লোকজন নাই আজকে এই নেতাদের ভাড়া করে বিএনপি পার পাবে না বেগম জিয়া ছাড়া নির্বাচন নয় এতদিন এমন অনর অবস্থানে থাকলেও এই ইস্যুতে এবার কিছুটা নমনীয় বিএনপির কোন কোন নেতা তারা বলছেন সবকিছু নির্ভর করছে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন নির্বাচনে আশা ছাড়া বিএনপির অন্য কোনো বিকল্প নেই এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংসদে থাকলে দাবি আদায়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে বিএনপি আহমেদ সালেহিনের রিপোর্ট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি বা নবগঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দাবিগুলোর প্রথম শর্তই ছিল দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত কারাবন্দী বেগম জিয়ার মুক্তি সাত দফা দাবি এবং লক্ষ্য গ্রহণ ঠিক সেই মুহূর্তেই তফসিল ঘোষণার কয়েকদিন আগে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলার রায় হতে যাচ্ছে এমন প্রেক্ষাপটে বেগম জিয়াকে ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে বিএনপি এখনো অনড় কিনা এমন প্রশ্ন ছিল দলটির এই শীর্ষ নেতার কাছে गतिशील खोलस बदल कर पंचाशा घोषणारत्परता नवेम्बर प्रथम सप्ताह तफसिल घोषणार खबरे देश के पार्वत्य एलिका घाघराछड़ी बेड़े निर्वाचन केंद्रिक तत्परता साधारण भोटाराओ कष नाना हिसेब निकेश ए पार्वत्य एलिकार मानुषर भोट भावना जेने रिपोर्टर महमूद रखिब हाँ आपके धन्यवाद आज हम आलत पार्वत्य चट्टग्राम एलिकार खाग्राछड़ी जिला नहीं जो आसन की गठित से आसने एखानकार निवाचन खबर जानाते আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এই খাগড়াছড়িতেও কিন্তু নির্বাচনী হাওয়া লেগেছে এখানকার যারা প্রার্থী রয়েছেন আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ এখানকার আঞ্চলিক সংগঠনেরও বেশ কিছু প্রার্থী রয়েছেন তারাও কিন্তু ইতিমধ্যেই যার যার অবস্থান থেকে মাঠে কাজ শুরু করেছেন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে তো সেসব বিষয় নিয়ে আগামী নির্বাচন নিয়ে এখানকার ভোটারদের ভাবনা বা প্রার্থীরা কে কী কাজ করছেন এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সাথে আছেন খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া আমার সঙ্গে আছেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সহসভাপতি প্রবীণ চন্দ্র চাকমা এবং আছেন খাগড়াছড়ির লেখক ও গবেষক জনাব প্রবাংশ ত্রিপুরা আপনাদের সবাইকেই স্বাগতম আমি একটু প্রথমেই কল্যাণ মিত্র বড় আপনার কাছে জানতে চাইব আগামী নির্বাচন একদমই সন্নিকটে আওয়ামী লীগ মূলত কি কাজ করছে বা এখানকার যারা ভোটার রয়েছে তারাই বা এবার নির্বাচনে কিসের ভিত্তিতে প্রার্থী বেছে নেবে তারা মূলত কোন কোন বিষয়গুলো গুলোকে প্রার্থীরা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে বলে আপনি মনে করেন আমি মনে করি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা অন্য জেলা থেকে ভিন্ন এই পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিন অশান্ত বিরাজ করছিল এখন মানুষ শান্তিতে আছে এই সরকারের আমলে শান্তিতে আছে ওই কারণে এই শান্তির কারণে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে 
আর উন্নয়ন যদি বলতে যাই প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে আমাদের প্রত্যেকটা উপজেলায় ফায়ার ব্রিগেডের উন্নয়ন হয়েছে প্রত্যেকটা উপজেলায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্নয়ন হয়েছে বিদ্যুতের উন্নয়ন হয়েছে এই উন্নয়ন দেখে মানুষ মূলত আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে मूलत निर्वाचन हवा सरकार निरपेक्ष निर्वाचन है सन्देह निरपेक्ष निर्वाचन जो एलिकार लोक जेहेतु ये सरकार जे क्षुद्र क्षुद्र जनगोष्ठीगुल आंचलिक दलगुलो के सरकार प्ररोचन एखे ब्रातिकाती संघात लेगे आज अत्र एलिकार मानुष शांति चाय शांति सुपत जे आश्वास दीते जे सरकार दीते प्रचुर आदिवासी रही विभिन्न निगोष्ठ मानुष रही विभिन्न श्रेणी भोटार रही मूलत निर्वाचने तारा माने मूल फैक्टर की होते पारे बार निर्बाचने प्रार्थी देर बाचार क्षेत्रे ए जे विभिन्न स्टडी में मानुष हो चला आपने क्यों मनोगरण कौन कौन विषय गुलर पर गुरुत्व दे पारे मानुष भुटार रा देखो न पार्वत्य अंचल अखन गिनतो उन्नयन अग्रगोती ते बहुत दूर बिस्तरी तो तो मानुष उन्नयन चाहे मानुष � तारा इतिमध्ये विविचना करे रखे थे जे काके भूत देवन काज अतः ये तारा ही विविचना कर बे जोना कोण रा छेदी हैं जेदीन भूत के चले आजे भूते तारिक चले आजे जे उन्नयन अग्रग होती थे कौन दाल कथित को अग्रग में हुई थे ना शक्ति तो तारा कौन कौन विषय गुलू ऊपर जोर दी बे माने आमी जो बोल ची जो पौर्जेटन रोए चे अभी निरीक्षित रोए चे ये खाने जोगा जोग माध्यम भी विषय रोए चे कौन कौन विषय गुलू ऊपर गुरते दी पड़े आमादे ऐखन कर उन्नयन तो आमी आगे बोली चलम जो उन्नयन नगर गोती ते बहु गुने बिस्त्रित हुए थे आमादे ऐखन कर जोगा जो शास्त्र शिक्षा छोट बा क्षेत्र किन्तु पार्वती अंचल आगे थे कि किन्तु आस्ते आस्ते धीरे धीरे उन्नयन दिखे एगी जाते हैं ऐखन कौन शोर कर रहा होले कौन उन्नयन नगर गोती शादी दल के सही राजनीतिक दल के जनगण भोट देवे आमर मरी है अच्छा आप रक्षक तो जानते जब जगह है तो भोटार रा बांगलीयों रहे थे और विभिन्न उपजाति वाणी गोष्ठ जेटाई बोली तारा रहे थे तो जे जीतू शेटी हो काम में लीक बीएनपी बा उन्नो आंकुर आंचलिक शंघटन की मुन्ह है कादेर भोट का सबसे ग बांगाली बोलें, उपजाति बोलें, खुद दोनों निगुस्ती बोलें, जाए बोलने का ना बोटार बोटारे ही, बोटारे पुत्तिक टा बोटारे बोट के आम्रा मुल्ले इन करी, एवं पुत्तिक टा बोटारे ही, आम्र आमी मानो करी, पुत्तिक टा विषय चिंता करे, ये पार्वती कलार शांति, सिंकोला, उन्नोयन, एवं उन्नोयनेर अग्रगोती, आपने क्यों नहीं कर चुके मैंने मूल फैक्टर होते पारे कौन भुटार रहा बांगली आदिवासी ना कि शाहूफाई होते पारे ये खानकार भुटार फ्राई आदिवासी या बांगली मुद्दे फ्राई समान समान तो सकलेर उद्दीष्यो ये फार्मेट्टो अंशोले शांति ये सरकार ये आमलिक सरकार आसार पहुँचते के एकाने एब उन्हें ने कोता बोल से किंतु पार्वती अंशले 2001 साल तक के 2006 साले जे रास्तागत गुरु कोरा हुई चिलो एगुलो एकान नो पुजन्तो मेरामोत हुई नहीं पुजन्तो अंशले तो उन्हें ने शोआ तारा जुदियो बोले तो मानुषेर मोल बहुत आरे ये ता हो तारगत ता होते जे सरकार साम्प्रदायिक सम्प्रीति रक्का � अब वो फोटोग जाती सोतर 
अधिकार दिए सुख शांति दिए सरकार परचालना करते सरकार के एलिकार लोके बेचे ने साम्प्रदायिक सम्प्रीतर वार्डर नेतृत्व ओक्यबद्ध साम्प्रदायिक सम्प्रीतर क्ज कर जाने विएनपिर के एलिकार लोक विपुल भोट देवे प्रभांशु बुरा आपने कहा समय एक चार्ज बो प्रभांशु त्रि बुरा जी शेरी हलो जे निर्बाचन उनके केंद्र को आपने क्यों मरे कर चाहिए त्रि पहाड़ी इलाका एक परिवेश की एक टू नष्ट होते पारे ना कि एक टी शांति पूर्णो एकदम पूरा पूरे निर्बत्तार मध्य ही निर्बाचन के संपन्न होगा आपने मरे कर चाहिए आमर तो म जी सब निर्वाचन आमदे अलग है उन्नति तो है ही चलो आमदे शेरों का हम कुनो तेमन उल्लेख जगह को कुनो संग है ही नहीं अगठन घटी नहीं काते ये बार जो शेरों का अशांति स्थित हो गए आमर तो मने है ताना कारण ऐसे का जनगण खूब शांतितन एवं आमर मने है प्रशासन शेर भावे व्यवस्था नहीं अच्छा जब आपने देर तीन जन के धोनों बाद समय शंकबद्ध हैं शे निर्बाचन ने जे आला पालोचन आम्रा बाद निर्बाचन ने जे प्रत्याशा शादरन भोटार रखो चेन शे विषय को था बोल रहे जनो तो दर्शक आम्रा बोलो तो सुन सिलम जे ए पार बोतो चौथगरा मिलाकर जे खागरा छोरी जलाटेरो चे बंग जे खागरा � कौन कौन काजर भित्तीते क्या मोन प्रार्थी बेचने देते पड़े शेविशोय अमराव मिलिक बीएनपी बंगाल के स्थानीय अग्न लेखक को गवर्शकों ने गवर्शकों का सुन चला तारा जब इश्वर टी बोल चले जे मुल्लों तो जे प्रार्थी ये पार्वत्य चौटकरा में पूरो पूरी शांति प्रदर्शित करते पार्वे बंग इखान का बांगाली आदिवासी इबार इखान कर जे चाल लाख रुपए शे भोटा रोचे तारा मुल्लों तो बेचने नहीं बोले आमादेर कुछ तारा जाने चाहिए तो मुन्ना मुन्ना आमार कास्थ के पार्वत्तो चौटकरा मेरे खागरा छोरे जिला जिन्दर बचने खबर तारे चिलो शॉप शेष खबर सिलेटे हो बेरेच्छे जातियों निर्वाचन केंद्रिक तत्परोता � है जापूर आज के निर्बाचनी भावना नहीं कथा बोलवो अमर शंगे आते हैं दुजन अतिथि अमर डाने देखते पाते हैं सिलेटेर नॉर्थिस्ट यूनिवर्सिटी शौकारी उद्धापक फातिमा रशीद साबा एवं अमर बामे देखते पाते हैं आमिनुल इस्लाम डेनी तिनी लंडन में एक टीवी चैनल आयोन टेलीविजन एर सिलेटेर Thank you for having me. आमादे इंटरेस्ट होच्छ आश्ले आम्रा प्रवासे ओनेक दिन दुरे आच्छी है होन इलेक्शन जोगन होए आश्ले सिले शॉर्ट टा होच्छ एक टा निर्बाचन उत्फुल्ल तर मुद्दे निर्बाचन होए शी तागी दे जोन इलेक्शनों शुमाया शे तो होन आम्रा आच्छी देशे बंदु मंदु मनीय एक टू हुल्लोर कोरे निशुंदोर एक टा निर्ब अच्छा आपने प्रत्याशा खबर आमी जान बो आबारो सब जी निर्बाचन शामने आपनी नारी समाज के प्रतिनिधि शबे आपना चाव पाव टक की थक बे अच्छा अब शो यामी चाहिए बो जैक जो नारी ही शबे जानो शामाजे शुष्ट भावे बिकोशी तो होते पड़े बंग रास्ता जाकून चालाफेरा कोडे निर्दी था निर्बिगने जानो पथ चलते पड़े शेठा चाहिए बो एबों शेष हते जेहेतो आमे एक जन शिक्षी का शिक्षा शाते जोड़ी तो शेष जो नो आमर इच्छा थाक बे जेजीने इखने उदाहरण हिसाब से बोली जब हम नामदेर इखने एक इंजीनियरिंग कॉलेज आते सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आम्रा जोखों नेटा हुए थे लो तो खुन आम्रा शब्द आशा कोरे थे लम खूब शीघ्र ही होय तो शेटा विश्वविद्यालय पोरी नहीं तो हो बे किंतु अनेक बहुत सर हुए जावर पड़े अखुनो किंतु आश्चर्य शेटा विश्वविद्यालय प निश्चय अपना प्रत्याशा पूर्ण हो बे अपनी बोल सी लें जे अपना रा आशन देशे तो अपनी क्या मौन निर्बाचन चाहते हैं अपना रा आसली शुष्टो एवं फेयर इलेक्शन जेटा हम लोग बोले था कि आसली शेदों ने प्रत्याशा 
প্রত্যেক প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছে আমাদের এবং সেই নিয়ে যাতে একটা সুন্দর একটা একটা পরিবেশে একটা নির্বাচন হতে তা তার সাথে আমি যুক্ত করব যে আসলে আমাদের জনপ্রতিনিধি দেয়ার ক্ষেত্রে আর কি যে নমিনেশনটা দেয়া হয় আমার খুবই অনুরোধ থাকবে যে সে যেই পার্টি হোক না কেন বিএনপি আওয়ামী লীগ জামাত বা জাতীয় পার্টি যেই হোক তারা যাতে এই ধরনের জনপ্রতিনিধিকে নমিনেশন দেন যারা আসলে জনপ্রতিনিধির যে প্রবলেমগুলো আছে যাদের তাদের যে উন্নয়নের যে ডিমান্ড আছে ওগুলো যাতে পরিপূর্ণ করতে পারেন এই ধরনের জনপ্রতিনিধি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং আশা করছি সবার কাছে যে এইবার এই জাতীয় নির্বাচনে এইভাবে কিছু একটা একটা ওনারা চিন্তা করবেন মানে আপনাদের উন্নয়নের বিষয়টা যারা ভাববেন তাদেরকে প্রতিনিধি দেয়া হবে আপনি সংস্কৃতির সাথেও জড়িত আপনি সংস্কৃতি হিসেবে কি মনে করেন যে সিলেটে কতটা আপনারা কাজ করতে পারছেন আচ্ছা যদিও আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে দেখছি উত্তর উত্তর উন্নতি হচ্ছে তারপরেও আমি চাইব সিলেটে যেন একটা জাতীয় মানের মঞ্চ নাটক প্রদর্শনীর জন্য একটা স্টেজ নির্মাণ করা হয় যেখানে আমরা দেশের এবং দেশের বাইরে বাইরে ভালো ভালো যে নাটক যেগুলো আছে সেগুলো প্রদর্শন করতে পারব সেই সাথে আমার আরেকটা ছোট্ট চাওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে সিলেটে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এখন যে ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছে চিত্ত বিনোদনের জন্য ওরকম কোনো জায়গা নেই যেখানে আমরা আমাদের পরিবার পরিজন বাবা মা ছেলে মেয়ে সবাইকে একসাথে নিয়ে যেতে পারি সিলেট যদিও অনেক বড় একটা শহর কিন্তু ওখানে ভালো মানে কোনো সিনেমা হল বা বিনোদনে কোনো কেন্দ্র নেই আমি চাইবো যদি একটা মাল্টিপ্লেক্স এখানে তৈরি করা সম্ভব হয় এবং তার সাথে সাথে যদি একটি ভালো মানের পার্ক এখানে তৈরি করা যায় যেখানে ছোট শিশুরা যেতে পারবে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক প্রবাসীরা কিন্তু দেশে আসেন তারা ইনভেস্ট করেন আসলে আপনাদের বিনিয়োগের কতটা পরিবেশ আছে এবং আপনারা আসলে কেন বিনিয়োগ করতে চান কারণ ওখানেই তো আপনারা আছেন হ্যাঁ আমাদের আসলে ইচ্ছে আছে ইনভেস্টমেন্ট করা আসলে আমাদের নিজস্ব অনেক প্রজেক্ট আছে ওই দেশে আমরা যদি রিয়েলি আমরা যদি ওই জন্য সিকিউরিটি পাই তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা যদি ইনভেস্টমেন্ট করি বাংলাদেশে তাহলে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক অনেক এগিয়ে যাবে কারণ আমি আমার জানা মতে আমরা প্রবাসীরা সরকার কিন্তু আপনাদেরকে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছে সিলেটে হাইটেক পার্ক হচ্ছে জি সেটা আমরা শুনেছি এবং শুনে খুব খুশি হয়েছি আরেকটা জিনিস আমি সরকারকে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের কিন্তু আগে ভোটাধিকার ছিল না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে ভোটাধিকার করা হয়েছে এই জন্য সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে এখন আমাদের দেশের প্রতি আরেক অন্য ধরনের একটা টান আছে যে আমাদের আমরা আসলেই উই আর অ্যাকসেপ্টেড এজ এ ভোট আমরা আমরা পার্টিসিপেট করতে পারবো এবং এই কারণে আমাদের মধ্যে যে মনে করেন যে আমরা মিটিং করি পার্সোনাল ফ্রেন্ডরা মিলে বা যে সব দেশেই আমরা কিন্তু দেশে আসার জন্য একটা আসলে চিন্তা ভাবনা করতেছি যে আমরা উইল ডু সামথিং ফর ফর অল কান্ট্রি সো এটা হ্যাঁ ইলেকশনের সময় ইলেকশনের পরে এই কারণটা হচ্ছে যে আপনাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে সবা সংক্ষেপে যদি বলেন যে ভোটটা কেমন ইলেকশন চান আপনি আমরা তো অবশ্যই চাইবো যাতে আমরা ভোটাধিকারটা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারি সেরকম একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করছি হ্যাঁ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আজকে সিলেটের নাগরিক সমাজের দুজন প্রতিনিধির সঙ্গে তারাও চাচ্ছেন যে আগামী ইলেকশনটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় এবং প্রবাসী যিনি আছেন তিনিও বলছেন তারা দেশে এসে বিনিয়োগ করতে চান এবং তাদের সন্তানরাও দেশে আসতে চায় তবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে এবং যদি তাদের যে সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় যে এখানে বিনিয়োগের পরিবেশ যদি তৈরি করে দেয়া হয় তবে তারা দেশে আসবে এবং তাদের সন্তানদেরকে আবার দেশমুখী তারা করবেন এমনটি তিনি বলতে যাচ্ছেন এবং সরকার যে তাদেরকে ভোটাধিকার দিয়েছে এই জন্য তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং নারী সমাজের প্রতিনিধি তিনিও বললেন যে সিলেটে যেন চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয় সিলেটের সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে মাত্র দুই তিনটা সিনেমা হল এখনো আছে এগুলো বন্ধ হওয়ার পথে যদি সরকারি উদ্যোগে এরকম কোনো কিছু করা যায় সেই বিষয়টি তারা বলতে চাচ্ছেন এই ছিল জাফর এখনো পর্যন্ত আমার কাছে নির্বাচনী ভাবনার খবর সিলেটের চাঁদনীঘাট এলাকা থেকে অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী ভাবনার খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আব্দুল আহাদ নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে লক্ষ্মীপুর তিন আসন নিয়ে ভোট সংলাপ দর্শক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সময় সংবাদের বিশেষ আয়োজন ভোট সংলাপে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কামরুজ্জামান মামুন 
ভোট সংলাপে আজ আমরা কথা বলবো লক্ষীপুর তিন আসন নিয়ে এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন গোলাম ফারুক পিঙ্কু সভাপতি লক্ষীপুর জেলা আওয়ামী লীগ এবং রয়েছেন অ্যাডভোকেট হাসিবুর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক লক্ষীপুর জেলা বিএনপি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি ভোট সংলাপে প্রথমে জনাব হাসিবুর রহমান আপনার কাছে জানতে চাই আগামী আসন্ন যে সংসদ নির্বাচন এই সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে লক্ষীপুর তিনে কি ধরনের দলীয় প্রস্তুতি রয়েছে আপনাদের আমরা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রয়েছি তবে আমাদের বক্তব্য একটাই সেই নির্বাচন হতে হবে একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ডের মধ্য দিয়ে একটা নিরপেক্ষ সরকারের মধ্য দিয়ে যেখানে প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকবে কি ধরনের রয়েছে আমাদের দলের সামগ্রিক প্রস্তুতি রয়েছে আমাদের দল থেকে ইতিপূর্বে যতবারই আমাদের দল থেকে যাকে নমিনেশন দিয়েছেন তিনি বিজয়ী হয়েছেন আগামী নির্বাচনেও যাকেই দল নমিনেশন দিবে তিনি বিজয়ী হবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের সেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি তৃণমূল পর্যন্ত আমাদের রয়েছে এই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগ থেকে লক্ষ্মীপুর তিনে আপনাদের কি ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে আমরা ধরেন আমি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ার পর থেকে আমরা দলকে সুসংগঠিত করার জন্য আমরা তৃণমূল পর্যায়ে অনেক কাজ করেছি এবং আমাদের লক্ষ্মীপুর জেলাতে টোটাল আটানব্বই ইউনিয়ন যেহেতু আমি জেলার প্রেসিডেন্ট আমি আমার দায়িত্ব পুরো জেলাটিকে সুসংগঠিত করা আটানব্বই ইউনিয়নে আমরা যথেষ্ট পথসভা করেছি উঠান বৈঠক করেছি জনসভা করেছি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দুর মাধ্যমে আমরা সভা করেছি এবং আমরা অতীতে আমরা যে আমাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আমাদের এই সাংগঠনিক শক্তি বাড়ার কারণে স্থানীয় নির্বাচনে আমাদের বাউন্নটা ইউনিয়ন নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে আমরা একানোটা ইউনিয়ন আমরা জিতেছি এবং চারটে পৌর নির্বাচন হয়েছে পৌরসভার মেয়র চারটে পৌরসভা আমরা জিতেছি আমরা আশাবাদী আমরা ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনে লক্ষ্মী সদর তিন আসন থেকে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে যে আসে আমরা জিততে পারবো দলের মধ্যে কোনো প্রার্থী তার জট রয়েছে কিনা বা একাধিক প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা থাকলে সেটা সমাধান আমাদের বড় দল আমাদের বড় দল একাধিক প্রার্থী থাকতেই পারে স্বাভাবিক থাকবেই আমাদের একাধিক প্রার্থী থাকবেই আমাদের আমরা নমিনেশন হয়ে গেলে আমাদের আর কোনো মতনৈক্য থাকবে না প্রার্থী তার জট কি আপনাদের এই লক্ষ্মীপুর তিনে রয়েছে কিনা এবং জট থাকলে সেটার সমাধানের উপায় কি বিএনপি একটি বড় দল ইতিপূর্বে পাঁচ পাঁচটি সংসদ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীরা এখানে বিজয়ী হয়েছে সেই দল একাধিক প্রার্থী থাকতেই পারে কিন্তু দল যাকে মনোনয়ন দিবেন আমরা তার ইলেকশন করব আর জোটের বিষয়ে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেবেন কেন্দ্র যেভাবে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত দিবেন জেলা বিএনপি সেভাবেই চলবে নারী ভোটারদের বা নতুন ভোটারদের সমর্থন আদায় আপনারা কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন আমরা মাঠে ময়দানে কাজ করতে পারি না সাংগঠনিকভাবে একদিকে প্রশাসনিক বাধা আর একদিকে সরকার দলের ভাইদের বাধা এই বাধাকে উপেক্ষা করে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের গণসংযোগ আমরা অব্যাহত রেখেছি কারণ আমরা আমরা আগেও বলেছি আমাদের দল অনেক বড় দল আমাদের প্রত্যেক থানায় কমিটি রয়েছে আমাদের প্রত্যেক ইউনিয়নে মূল দল এবং অঙ্গ সংগঠনগুলোর কমিটি রয়েছে প্রত্যেক ওয়ার্ডে আমাদের মূল দল এবং অঙ্গ সংগঠনের কমিটি রয়েছে আমাদের তৃণমূল পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ কিন্তু অব্যাহত রয়েছে আর মানুষের মনে বিএনপি ঠাঁই করে নিয়েছে স্থায়ীভাবে লক্ষ্মীপুরে আমাদের নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বর্তমানে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে আপনারা জানেন এবং অন্যায়ভাবে তাকে আটকে রাখা হয়েছে বিচার ব্যবস্থায় আমরা ওনার কোনো ন্যায় বিচার পাচ্ছি না এই ন্যায় বিচার না পাওয়াটা মানুষের মনের মধ্যে বেগম জিয়ার জন্য বিএনপির জন্য ধানের শিশুর জন্য আরও সাপে বর হয়েছে বলে আমরা মনে করি আমাদের জনপ্রিয়তা বেড়েছে দলের জনপ্রিয়তা বেড়েছে নেত্রীর জনপ্রিয়তা বেড়েছে এই ফল যদি কখনো সুষ্ঠু নির্বাচন হয় ইনশাল্লাহ আমরা ঘরে তুলতে সক্ষম হব জনাব হাসিবুর রহমান কিন্তু একটি অভিযোগ করেছেন যে সরকারি দল থেকে বাধা দেয়া হয় সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি আমি যে লক্ষ্মীপুর জেলার সভাপতি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে আমি তো এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি আমি দেখি না আমি আমরা এখানে সকল দলেই সমানভাবে কাজ করছে ওনারা ওনাদের মিটিং মিছিল করছে আলোচনা করছে ওনারা ইনডোরও করছে আউটডোরও করছে ওনারা কাজ করছে ওনাদের কোনো নেতা কর্মী আমাদের দল দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ধরনের কোনো প্রমাণ ওনারা দিতে পারবো না নতুন ভোটারদের সমর্থন আদায় আপনারা কি করছেন নতুন ভোটারদের সমর্থন নতুন ভোটাররা আজকে জাতিগত দল বারো বছর ক্ষমতার বাইরে এই বারো বছরে নতুন ভোটার যারা যারা আসছে তাদের তারা আগে তাদেরকে অতি ইতিহাসটা তারা বাংলাদেশের সত্যকার ইতিহাস তারা জানতে পারে নাই এবং তারা বর্তমানে গত বারো বছরে বাংলাদেশের ইতিহাসটা সঠিকভাবে জানতে জানতে পেরেছে ইনশাল্লাহ আমরা আশাবাদী আগামী নির্বাচনে নতুন ভোটাররা আমাদের নৌকা প্রতি গিয়ে ভোট দিবে আর আমি একজন নিজ একজন প্রার্থী সদর তিনে আমি আশা করি ইনশাল্লাহ আমার এই যে আমার সদর কনস্টিটুয়েন্সিতে 
टोटल बारोटा इनियन तरह मध्य चरणगंज थाना आठटा इनियन आज पूर्व अंचल थे आज पर्त प्रार्थी नमिनेशन पाए नहीं आशा करी जो पूर्व अंचल थे नमिनेशन पाई इनशाला जितते लखीपुर तीन राजनीतिक सहवस्थान कैमन देखें दोदिकतार शिकार हई एकदिक हलो प्रशासन और एकदिक हलो सरकार दल वनारा सभा समावेश करें बहरे कोकम घर भर सभा समावेश करीताओ बाड़ गेटे पुलिस दाड़ी थके जेखने सभा समावेश करी अफिसर नीचे पुलिस दाड़ी थके बाड़ भरे कर ले गेटे पुलिस दाड़ी थके गत आठ फेब्रुआर नेत्री जी राय से रायर प्रतिबदे जख मिशिल नहीं जा मिशिल नेारे से मिशिले हमला हो हमला शेषे सबक एम पी विएनपिर बर्तमान प्रचार सम्पादक जनब शहीदुद्दीन चौधरी एनी सहेबर बसाय पर आक्रमण होसन्न जतियों संसद निवाचने अपनारा जदि जयी हुए सरकार गठन करें से क्षेत्र में बिोधी दल अवस्थान क्यों थकबे बिोधी दल सम्पूर्ण रूपे सहनशील थकब हमें गणतंत्र जाते वनारा चर्चा करते अवश्य से चिंता करबादे वनारा जो निगृहित कर निर्तित कर दिखाई जाबना जनब गोलम फारूक पिंकु की भोटारे दाड़े दाड़े जाते आबो मन करें भोटार अपन भोट देते उठान बैठक करीते उठान बैठक कर मत बनीमय कर भोटार मिशे जिला सभापति हुई वार्ड वार्डे कर्मी सभा कर सदर एम को सदर बारोटा इनियन एवं पौरसभा प्रत्येक वार्ड वार्डे मीटिंग कर भोटार चाची हमारा सरकार सरकार बर्तमान सरकार आवी लीग सरकार जेते गत साढ़े न बचर जो उन्नयन क्यागला करा जनगण के माजे तुले भोटार के भोट पाँच पक्ष नवर चेषा कर इनशाला आशादी आगामी संसद निवाचने लक्ष्मी सदर तीन थे इनशाला जितते मदकर बेपार तो सरकार जिरो टलरेंस रही है अपनारा बिोधी दल रही दीर्घद जबत से क्षेत्र में लखीपुर तीन मदक विस्तार रोधे अपना बिोधी दल थे कि धरण कर्मसूची नहीं बेपारे तो कर्मसूची नार सूझ एके बारे सीमित ये प्रशासनिक विषय अपनारा एक कथा मन रखबें जो प्रशासनिक पृष्ठपोषकता ना थे क्यों प्रकाश्य भाव मदक व्यवसा करते तेई क्षेत्र में चाहते उन भूमिकाटा मुख्य हवा उचित कख मदक के समर्थन करीना कारण मदक समाज के ध्वस कर ठीक अपना शिक्षा प्रतिष्ठानगूल तो नकल प्रवणता शिक्षा प्रतिष्ठान और शिक्षार प्रसारता के विघ्नित कर विषयगूला प्रतिहत करते हम सरकारी हस्तक्षेप जरूरी सरकारी दल पृष्ठपोषकता मदद छाड़ा कख कारो पक्षे अवैध को कार्यक्रम परचालना करा सम्भव ना सरकारी प्रशासन नजर एड़िए बर्तमान जुगे क्यों को अवैध व्यवसा से मदक हूँ वन किस हूँ करा को सम्भव ना उन्नी अभिजोग कर प्रत्यक्ष परोक्ष भाव मदक विस्तार रोधे प्रशासन और सरकारी दल इशारा छो से क्षेत्र में बक्तव्य क्या तो सरकार दल एक प्रमाण देखना सरकार दल के मदक जड़ित उन्नी तो बोलने हमारा मदक बेपारे सरकार जे रम जिरो टलरेंस जिला आवीक पक्ष जिला आवीक सभापति साधारण सम्पादक सह जिला आवीक सकल नेतृबृंद मदक बेपारे जिरो टलरेंस कख सब जैसे पथ सभा करी जनसभा करी हमें माधव रुद्ध बक्तव्य रखी हमें कख मदक व्यवसा को समर्थक करीना आरोप को मदक जरा व्यवसा कर तक कख आश्रय प्रश्रय दीना मदक व्यवसायी से जे हक सरकार दल हक या बिधी दल हक आप बोलिए तरह बिुदे कठोर व्यवस्था नवर जो आईन अनुजी हमें कख मदक के प्रश्रय दीना आज के हासिफ भाई बोलते से मदक बेपारे सरकार दल जड़ित शुरोनमें पहला नवेम्बर राष्ट्रपतर संगे निवाचन कमिशन बैठक चूड़ान तो हार कथा निवाचन दिन खन कमिशन ग्रहणजोग्यता नहीं आवामी लीग विएनपिर मतबिरोध चलते आगामी निवाचने नौकाय भोट दिल दूहजार बीस साल मध्य दारिद्रमुक्त देश बोलें प्रधानमंत्री सरकार धारावाहिकता फाकाय उन्नत दृश्यमान 
এবং বেগম জিয়াকে ছাড়াই নির্বাচনে যেতে চান বিএনপির কোন কোন নেতা বলছেন পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী পদক্ষেপ কৌশলগত কারণে সিদ্ধান্ত ইতিবাচক বলছেন বিশ্লেষকরা এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়